இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம்னா birds and animals பார்க்க போறோம் பெங்களூர்ல இருக்கிற ஒரு பெட் சான்சுரி பார்க்க தான் போறோம் அதோட பேர் வந்து பிராணிங்க எலக்ட்ரானிக் சிட்டி டோல் பூத்ல இருந்து 50 मिनिटஸ்ல வந்து நம்ம ரீச் ஆயிடலாம் இந்த பிளேஸ்க்கு நாம போற இந்த பிராணி பெட் சென்டர் வந்து சிட்டில இருந்து கொஞ்சம் தொலைவா இருக்குிறதுனால நம்மளோட டைமிங்க வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணிட்டு போறோம் இது வந்து கனகபுரா ரோடுங்க இந்த ரோட்ல பார்த்தோம் அப்படினாக்க நிறைய फ्रूट्स वेजिटेबल्स எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷா இருக்கும் நாங்க வந்து இந்த எலந்த பழமும் கொய்யா பழமும் இங்க பார்த்தோம் நல்லா இருந்தது சரி இங்க கொஞ்சம் வாங்கலாமே அப்படினு சொல்லிட்டு வாங்குறோம் டேஸ்ட் வந்து நல்லா தான் இருந்தது இது வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் கொய்யா பழம் மாதிரி இருந்துதுங்க பிராணி கரெக்ட்டா எங்க எடுத்துட்டே இருக்குனா கனகபுரா ரோட்ல இருக்கு அந்த ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ரோட் இருக்குல்லங்க அதே சேம் ரோட் தான் இப்போ நம்ம மெயின் ரோட்ல இருந்து டைவர்ஷன் எடுத்து ஒரு வில்லேஜ் குள்ள போகணும் பிராணி இருக்கிற வில்லேஜ் பேரு வந்து சோமனஹள்ளி வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜ் பக்கத்துல வந்து எந்த ஃபுட்டும் கிடையாது நியர் பை அதனால வந்து இந்த மெயின் ரோட்ல நம்ம அந்த டைவர்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ஷாப்ஸ் இருந்ததுங்க அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஜூஸ் இல்லைன்னா டீ ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் இல்லைன்னா அங்கே போனால் நமக்கு என்ன கிடைக்குங்கிறது தெரியல அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம்னா இங்க எடுத்துட்டு நாங்க ஜூஸ் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போனோம் அது மாதிரி வந்து பெட்ரோல் பம்ப் வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கு வேணும்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின் ரோட்ல இருந்து பிராணி வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தொலைவுல இருக்குங்க பேச முடியலையா சொல்லு குடிச்சுட்டு ஒரு <laughs> 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 நம்ம கரெக்டாக தான் வரமா அப்படின்ற மாதிரியே வந்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து ரொம்ப பெரிய பார்க்கிங் பிளேஸ் இருக்குங்க அதனால நம்ம வந்து பார்க்கிங்க்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது இந்த இடத்துட்ட வந்து ரொம்ப அதிகமாக ஏடிஎம் சென்டரை நம்ம பார்க்க முடியாது இங்கே போகும்போது கேஷ் எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்லதுங்க ஏன்னா நம்ம அங்கே போய் பே பண்ணும்போது நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோவா கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் பே பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக கூட ஆகுதுங்க என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து பெர் பர்சனுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்க பிலோ த்ரீ இயர்ஸ் கிட்ஸுக்கு கிடையாது அதுக்கு மேலே நம்ம எந்த ஏஜில் இருந்தாலும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு எனக்கு தெரிஞ்சு இது பிட் ஹை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேங்க இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் பட் பெங்களூர் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே டபுள் த ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து ஆன்லைன்லையே புக் பண்ணியாச்சுங்க இங்கே வந்து டிக்கெட் எடுக்கிற டைமை கொஞ்சம் குறைக்கலாமே ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்தால் டிக்கெட் கிடைக்குமோ என்னவோ அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் நினச்சிட்டு ஆன்லைன்லேயே நாங்கள் ஆல்ரெடி புக் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம ஸ்லாட்டு டைம் வர வரைக்கும் இங்கே ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியா இருக்குங்க இங்கே வந்து வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க அதனால நாங்கள் இங்கே கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு இங்கே அப்படியே வாக் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே இருக்க அனிமல்ஸை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் எங்களோட டைம் வரும்போது கூப்பிட்டாங்க நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆர் அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் கேமராவுக்கு வாங்குறது கிடையாது நம்ம வரும்போது வந்து வாட்டர் பாட்டில் ஜூஸு ஸ்நாக்ஸு ஃபுட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு வரும்போது எடுத்துக்கலாங்க ஃபுட்டு ஜூஸ்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து கேன்டீன் சம்டைம்ஸ் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இல்லாமலும் இருக்குங்க அது மாதிரி ரஷ்ஷாக இருக்கும் ப்ரைஸும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ரொம்ப சின்ன கேன்டீனுங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அதுதான் கேன்டீனு நம்மளோட செஷன் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்க இப்படி நம்ம ஃபுட் எடுத்துகிட்டு வந்து கூட இங்கே சாப்பிட்டுக்கலாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குங்க நம்ம மால் கூட்டு போகிறோம் சினிமா அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இது நான் வந்து இதை ஒரு பேரண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறேன் 
அடல்ட்டும் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாங்க ஆனால் நமக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் பிடிச்சிருந்தா தான் இது வந்து நமக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து இங்கே வர்றது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து குழந்தைங்க வச்சுருக்கோம் இது பிடிக்கும் இந்த இடம் அப்படின்னாக்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்குங்க இங்கே அப்புறம் வந்து ப்ராப்பரான வாக்கிங் ஷூஸ் போட்டு போனால் கொஞ்ச தூரம் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய இடம் கிடையாது இருந்தாலும் வந்து நம்ம வாக்கிங் ஷூஸோட போகிறது வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க so we educate school kids and general public about animals we have close to 800 animals here and all of them are either rescued or given away to us so they have uh, been kept in pet stores and they are with previous owners and they were not taken care of properly and we rescued them and brought them here and we are giving here a lifetime captivity and care because all these animals are non native to india all are exotic animals most of them and if people many people ask why are, why are you keeping them in a cage very small box or all like this now people ask usually uh, the answer is that we, they don't belong to indian wild the first thing if you let them in the wild they got to be eaten and cooked in just five years they won't survive they won't, don't even know where to find food and can they be left in their own wild there also no because they have been bred in captivity uh, because we can see their tail the normal rat or mice are bred in their tail Uh-huh. Yeah. Yes, no. <laughs> they don't have fur and they still have a bad tail and they also won't have such thick fur coat. So this is a Mongolian gerbil. We also do have gerbils in India. We have close to 80 species of gerbils. But this is a Mongolian gerbil. And why they have ta- fur and they tail and why they have such thick fur coat unlike normal rats or mice. Because mostly gerbils live in desert kind of ecosystem. And in desert what happens mm-hmm. is in the daytime it's இங்கே இருக்க நிறைய அனிமல்ஸை பற்றி நமக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாமல் இருக்குங்க அது வந்து இங்கே உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்பவே சூப்பவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க சிமிலர் டு த ஜூ தாங்க ஆனால் வந்து ஜூவில் போய் நம்ம டச் பண்ணி பார்த்து ஃபீல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே நம்மளால் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் நிறைய பெட் அனிமல்ஸை வந்து இங்கே ரெஸ்கியூ பண்ணி அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கங்க வெரி வெரி நாலேஜபிள் கைட்ஸு அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நமக்கு தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு போனால் நிறைய வேரியஸ் அனிமல்ஸை பற்றி நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கூட கிடைக்கிதுங்க அனிமல் லவ்வர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்க பட் நம்ம இங்கே எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அனிமல்ஸோட கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாதவங்களுக்கு கூட அங்கேருந்து நம்ம திரும்ப வரும்போது ஒரு லவ் வந்து அந்த அனிமல்ஸ் மேலே நமக்கு வந்திருக்கோம் Yes. Do you know this animal? Yeah. yeah. Guinea pigs are native to South America and they are completely herbivorous rodents meaning they mostly feed on grass with their eyes open. Yeah. Yeah. Like rabbits. The option is completely free. It's very detailed you want to know about taking care of them, feeding them. Mm-hmm. But you can't adopt a single guinea pig because these guys are social animals. You keep a single guinea pig, they're going to die at a separate. Can I guess what animal this is? Hopefully. It's a hedgehog, yeah. And uh, to be more specific, this is African pygmy hedgehog. It belongs to Africa and pygmy men. And I'm going to go. அனிமல்ஸ்லாம்ஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாதுங்க The iguana, this green iguana and green iguanas are connected to South America and one cool thing about them is they are the only herbivorous lizards in the world. All of the lizards are omnivores but these guys are completely herbivorous, mostly feed on leaves, flowers, fruits and vegetables and they can't even die as a single fly or mosquito. An eye which, which they can see but they can have a sensory organ, so they can sense lights and shadows with them. இன்னொரு டச் பண்ண அனிமல்ஸ் வலிக்காதா 
நம்ம வந்து டிக்கெட் ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்க அப்போவே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த ட்ரிப்புக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க அந்த செஷனில் இப்போது நம்ம இந்த செஷனில் வந்து ரொம்ப கூட்டம் இல்லைங்க கொஞ்சம் பீப்புள் வந்து கம்மியாக தான் இருந்தாங்க Their bites are really very strong. Very strong. So these Papa? guys don't have mouth, they have beak. Mm. It's called the, why is it called the bird's beak and not the bird's beak? It's a very lively and interactive session. And uh, the, the pepper. He'll try to scare away the predator, he'll try to attack the predator, or sometimes even sacrifice him. The filming is like water, or all geese. So you can see the obvious difference between ducks and geese. These guys are much bigger, they have very broad body, they have very long neck and they have a prominent bump on their feet. But that don't have that bump, they have a flat feet, they have a very short neck and a very short body. And can you see this boat swimming? But it's not a hair. எக்ஸ்பிளைன் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம அந்த பெட்ஸ வந்து நம்மளோட மடியில வந்து உட்கார வச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப அழகாவே விளையாட ஆரம்பிச்சிருது எதுவுமே வந்து ஹார்ம்ஃபுல் அனிமல்ஸ் கிடையாது அதனால பயப்பட வேண்டியது இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா நமக்கே அது ஒரு பெட் ஆயிடுதுங்க நம்ம ஏதாவது இங்கே அனிமல்ஸை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கூட அவங்கள வந்து நம்ம விசாரிச்சுக்கலாம் இங்கே ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கூட இங்கே இருக்குதுங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டிய வந்து ரொம்ப நல்லாவே மேனேஜ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ரோட் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட டிபிக்கல் ஜூ மாதிரி தான் ஆனால் வந்து நம்ம டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ண முடியுங்க ஒரு கைடட் டூர் மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம் ஒரு வீக்கெண்டு விசிட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனால் வீக்கெண்டுனா கொஞ்சம் க்ரௌடு இருக்கும் அது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணுங்க இந்த ட்ரிப்பை வந்து மூணு செக்ஷனாக பிரிச்சிருப்பாங்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோடன்ஸு செகண்ட் வந்து அனிமல்ஸ் தேர்டு வந்து பேர்ட்ஸு இது மூணை பற்றியுமே நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சில அனிமல்ஸை வந்து டச் பண்ணுறது ஃபீட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஃபுல்லாகவே டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்கங்க டூர் வந்து ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா என்ஜாய் பண்ற மாதிரி தாங்க இருந்தது நம்ம வந்து இந்த ப்ரைஸ ஹை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹை அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மணி வந்து இந்த அனிமல்ஸோட வெல்ஃபேருக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நோக்கத்தில் பார்த்தா இந்த ப்ரைஸ் வந்து அக்செப்டபுள் தாங்க not really known why they have it scientifically but usually it's considered to be uh, very harsh sorry, sorry, sorry. இந்த டூர் வந்து நியர்லி ஒரு சிக்ஸ்டி டு நைன்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து டைம் லிமிட்ஸ் கிடையாது நம்ம அதுக்கப்புறம் கூட இருந்து பார்த்துட்டு வரலாங்க ஒரு மோஸ்ட் லவ்டு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் கேஜ சொல்லலாங்க இதில் வந்து ஒரு நூறு பறவைகள் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இது வந்து நம்மளோட ஷோ ஷோல்டரில் ஹெட்டில் எல்லாம் உட்கார்றது வந்து ஒரு லவுடு பார்ட்டாக இருக்குங்க 
ஒரு அமேசிங் பிளேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த இடத்த அங்க பேர அவங்க மேல அழகா இந்த கேஜ் குள்ள போனோன்னா நம்மள உக்காந்துற சொல்றாங்க நடக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குடுக்குறாங்க அப்புறம் கையில சீட்ஸ் குடுத்தோன்னா தானாவே வந்து பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மேல வந்து உட்கார ஆரம்பிச்சிருது ஒரு ஹாஃப் டே வந்து ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பிடிச்சிருக்கா உனக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் இப்போ நம்ம மெயின் ரோடு வந்துட்டோங்க இங்கே வந்து நம்ம டீ காஃபி சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணோம் நான் வந்து ஜியாக்காக வந்து ஒரு சாலட் எடுத்து வந்திருந்தேங்க டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பிக் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் அனிமல் லவ்வர்ஸுங்க நம்ம வந்து இங்கே ஒரு ஜூ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னாக்க கட்டாயமாக நம்ம டைமுக்கும் மணிக்கும் நம்ம வந்து வருந்துற மாதிரி இருக்கும் அதை தவிர்த்து வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஒரு பெட் அனிமல்ஸை பார்க்கலாம் அதை பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டச் பண்ணி ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்தோன்னா கட்டாயமாக நமக்கு ஒரு சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் கிட்ஸ் வந்து இந்த டைமையும் இந்த பிளேஸையும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்க நம்மளே வந்து மனசளவில் கிட்ஸாக ஃபீல் பண்ணுற சில தருணங்கள் கூட இங்கே கிடைக்குங்க ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்லைட்லி எக்ஸ்பென்சிவ்ங்க ஒருத்தருக்கு வந்து நானூறுரூபா அப்படிங்கிறது வந்து அதிகம் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு நாலு வயசு குழந்தைக்கும் நானூறுரூபா ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தெரியுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் உங்களை சி பாய் பாய் டேக் கேர் கீப் ஸ்மைலிங்க